ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வந்து கண்டென்ட்ஸ் மில்க்கே இல்லாமல் யோகாட் பண்ண போகிறோம் அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த யோகாட் நாங்கள் ஏற்கனவே பண்ணியிருந்தோம் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு ஸோ கண்டிப்பாக இது எல்லாருக்கும் இந்த யோகாட் பிடிக்கும் நான் நம்புகிறேன் ஸோ வாங்க யோகாட்டுக்கு தேவை என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் கால் லிட்ரு பால் முக்கால் டம்ளர் சர்க்கரை ஒரு டம்ளர் தயிருங்க இது மூணு இது மூணு இருந்தால் போதும் இது மூணை எடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு தயிரை வந்து வடிகட்டி வச்சுருங்க ஒரு பவுலில் எதுக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தயிர் நமக்கு கெட்டியாக கிடைக்கணுங்கிற ஒரு காரணத்தினால தான் கடையில் கொடுக்குற தயிர் அவ்வளோ கெட்டியாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் தண்ணி இருக்கும் ஸோ அதை வடிகட்டிடுங்க அதுக்கப்புறம் பால் எடுத்து ஃபுல்லாக கடையில் ஊற்றிடுங்க ஸோ பாலோட அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால் லிட்ரு நைட் கான சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஒன்ஸ் அந்த பாலை வந்து நல்லா காய்ச்சினதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது அந்த பாலை வந்து நீங்கள் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு தான் வந்து காய்ச்சணும் ஸோ காய்ச்சினோடனே சர்க்கரை எடுத்துக்காங்க அந்த சர்க்கரை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கடாயில் போடுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க சிம்னை கொஞ்சம் மீடியமில் வச்சுக்கிட்டு அந்த சர்க்கரை போட்டு நல்ல பவுலில் வந்து கலக்கி விடுங்க ஸோ அந்த சர்க்கரையோட அந்த பால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல உள்ள மெர்ஜ் ஆயிடும் மெர்ஜ் ஆகிட்டு நல்ல சுண்டி விடணும் பாலை எதுக்காக சொல்கிறேன்னா எந்த அளவுக்கு நீங்கள் சுண்டு விடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து பாலில் வந்து அந்த ஸ்வீட்னஸ் வந்து ஃபுல்லாக ஏறும் ஸோ நல்லா கலக்கி விடுங்க ஸோ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டு அப்படியே வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருங்க ஸோ இது முடிஞ்சோன்னு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நமக்கு தயிர் ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருப்போம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த தயிரை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் நல்லா வந்து கலக்கி விடணும் நம்மக்கிட்ட விஸ்க் இல்லை ஸோ அதனால் என்னென்னா ஜஸ்ட்டு ஸ்பூனை வச்சு நல்லா வந்து தயிரை வந்து கலக்கி விடணும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா தயிர் வந்து நல்லா கலக்கி விட்டோன்னே ஆல்ரெடி நம்ம பாலை எடுத்து ஆற வச்சு வச்சுருப்போம் ஸோ அந்த பாலை எடுத்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த தயிரில் ஃபுல்லாக ஊற்றிடுங்க ஊற்றிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இதுதான் வந்து மாஸ்டர் சீக்ரெட் ஆஃப் யோகாட்டோட மிக்சிங் அப்படின்னே சொல்லலாம் இதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சைடில் நொற வரணும் ஸோ ஃபுல்லாக நொற வந்தோன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் லைட்டாக ஒரு பிட்டர் டேஸ்ட் கூட பண்ணி பார்த்தா கூட தெரியும் ஏன்னா அந்த டேஸ்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு ஸ்வீட்னஸ்ஸு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு ஃபுல்லாக வந்து அதில் ஊற்றி வைங்க ஊற்றிட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபுல் பாக்ஸ் வந்துடும் டிஃபன் பாக்ஸில் ஸோ நம்ம முன்னாடி என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த இட்லி பாத்திரம் இருக்குது இல்லைங்களா இட்லி பாத்திரம் இட்லி வேக வைக்கிற பாத்திரம் அதை எடுத்து அடுப்பில் வச்சு ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் தண்ணியெல்லாம் ஊற்றி கொஞ்சம் கொதிக்க வச்சு இட்லி சுடுற அந்த பவுலை தூக்கி தலைகளை திருப்பி போட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம ஆல்ரெடி ஊற்றி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த டிஃபன் பாக்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அந்த எடு பாலோடைய அந்த மிக்சிங் எடுத்து மேலே வச்சிடுறோம் ஸோ அந்த பாக்ஸை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறோன்னா இட்லி பாத்திரத்தை மூடி வச்சிடுறோம் மூடி வச்சுட்டு ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் போதுங்க எடுத்துகிட்டு நல்லா ஃபுல்லாக வேக வைங்க ஸோ வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த டிஃபன் பாக்ஸை இப்போ வெளியே எடுத்துருங்க இப்போ பாருங்கள் நான் டிஃபன் பாக்ஸை வெளியே எடுத்தாச்சு ஸோ எடுத்துகிட்டு டிஃபன் பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சூப்பராக வந்து ஃபுல்லாக கேடு ஃபுல்லாக கேடு ஆயிடுச்சு பாருங்கள் அப்படியே அந்த பாலோடு சேர்த்து நம்ம ஊற்றிருந்தோம் இல்லையா அங்கே பாருங்கள் ஃபுல்லாக கேடு லெவல் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறோம் ஃப்ரிட்ஜில் எத்தனை மணி நேரம் வைக்கணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து ஃப்ரீசருக்குள்ளே வைங்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுங்க ஜஸ்ட்டு த்ரீ ஹவர்ஸ் வச்சுட்டு எடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா அருமையாக கட்டியாக சூப்பராக வரும் இங்கே பாருங்கள் So sweet yogurt ready Thank you